ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿ ನನ್ನ ಚಾಯ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯಾದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತಾರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕ್ಕರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನೇ ನೇಚರ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟರ್ಪಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಲ್ಕಲೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆಲ್ಕಲೈಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ಕಲೈಡ್ಸ್ದು ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನಿಕೋಟಿನ್ ನಿಕೋಟಿನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕಲೈಡ್ ಆಲ್ಕಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಒಪ್ಟೈನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರುವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ಕಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಡ್ರೈ ಲೀಫ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಡ್ರೈ ಲೀಫಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಕೋಟಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಲೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ಸಿಗರೆಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಂಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಕೋಟಿನ್ ವಾಸ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಕೋಟಿನ ಟಬಕಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೇಟಿವ್ ಟು ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೆಡಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಮ್ಲೆಂಟ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಈ ಟೊಬ್ಯಾಕನ್ನ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಥರ ಸ್ಟ್ರಿಮ್ಲೆಂಟ್ಸ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಡಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ರಿಚುಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ನೇಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವ್ರ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನಿಕೋಟಿನ್ ಇಸ್ ಎ ಪೋಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಸಿಮೊಥೆಟಿಕ್ ಆಲ್ಕಲೈಡ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ನೈಟ್ ಶೇಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟುಮಿಲೆಂಟ್ ಡ್ರಗ್ ಅದೇ ನಾವು ಸ್ಟುಮಿಲೆಂಟ್ ಡ್ರಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇನ್ ರಿಲೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಥರದ್ದು ಆಲ್ಕಲೈಡ್ ಅಂಥದ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ತೆಗಿತಾರೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಿಕೋಟಿನ ಟ್ಯಾಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಟೊಬ್ಯಾಕನ
ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನಿಕೋಟಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಈ ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಕೋಟಿನ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಗೇನ್ ಫರ್ದರ್ ದೇ ಗೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಿತ್ ಎಫ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಕ್ ನಿಕೋಟಿನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ನಿಕೋಟಿನ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಸ್ಮೆಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಇದೆ ಜನರಲಿ ಆಲ್ಕಲೈಟ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಲ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ನಿಕೋಟಿನ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಲಿಬಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈ ಥರದ್ದು ಎಥೆನಾಲು ಬೆನ್ಸಿನ್ ಜೊತೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಟು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೋ ನಿಕೋಟಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಆ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಂಪರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಂಪರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿ ಟೆನ್ ಹೆಚ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಎನ್ ಟೂ ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಿಕೋಟಿನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಯಾವ ಥರದ್ದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರೈಮರಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿನ ಟರ್ಷರಿನ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೀತಾಲ ಹೈಡ್ರೋ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೀತಾಲ ಹೈಡ್ರೋ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈ ಮಿಥನೋ ಮಿಥನಾಯ್ಡ್ ಆಯ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಟರ್ಷರಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಂಗೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಯಿತು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಟರ್ಷರಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಏನು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೇಗಿದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದಿರೋ ಪಿರಡಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಕಟೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಿರಡಿನ್ ತ್ರೀ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ನಾಮಂಕ್ ಲೆಚ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಟ್ರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ನಾಮಂಕ್ ಲೆಚ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐದ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ತರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಕೋಟನಿಕ್ ತ್ರೀ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಥವಾ ಪಿರಿಡಿನ್ ತ್ರೀ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ
ಇರ್ಬೋದ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹಾಗೆ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಟು ದಿ ಪಿರಿಡಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ಸಿ ಟು ಆರ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸಿ ಟು ಅಥವಾ ಸಿ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಕೋಟೀನ್ ಹೈಡ್ರೋ ಐಡ್ರಾಯ್ಡ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನು ಮಿಥೈಲ್ ಐಡ್ರೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು ನಿಕೋಟೀನ್ ಐಸೋ ಮೆಥನ ಮೆಥನಾಯ ಮೆಥನಾಯ್ ಮೆಥನೋ ಅಯೋಡಾಯ್ಡ್ ಬಂತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸಿ ಟೆನ್ ಎಚ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಎನ್ ಎನ್ ಟು ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ ಐ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಐ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಹೆಚ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಗ್ರೂಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಐಸೋ ಮಿಥನೋ ಅಯೋಡಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿತ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫೆರಿಸೈನೇಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫೆರಿಸೈನೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎನ್ ಟು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಓ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಚ್ ಐ ಆಗಿ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಕೋಟೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಟೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಿಟೋನ್ ಅಂತ ನಿಕೋಟೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓ ಎನ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಟ್ರಯಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೈ ಗ್ರೀನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಂತು ಎನ್ ಮೀಥೈಲ್ ಫರಲೋನ್ ಬಂತು ಸೊ ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಇರೋವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಲಾಗೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಪಿರಿಡೀನ್ ಯು ನೀವು ಆ ಗೋಯಿಂಟ್ ಯಾವ ಪೈರೋಲಿಡೀನ್ ಆ ಪೈರೋಲಿಡೀನ್ಗೆ ಎನ್ಗೆ ವಿತೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೀಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಯಿತು ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಹೆಟ್ರೋಸೆಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಪಿರಿಡೀನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ತರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೂಟಿ ಎಂಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೂಟಿ ಎಂಟು ಯಾವುದು ಪರ್ಯುಡೀನ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗೇನ್ ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ನಿಕೋಟಿನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಎರಡು ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪೈರೋಲ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೈರೋಲಿ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡು ಹೆಟ್ರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಹೆಟ್ರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈವ್ ಮೆಂಬರ್ ಹೆಟ್ರೋ ಹೆಟ್ರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫರ್ದರ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಕೋಟಿಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಸಿಂಥಿಸಿಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಸ್ಪ್ರೇಷನ್ ಆದರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಸಿಂಥಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್
ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಕಾಂಪೌಂಡು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಗೇನ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಿಕೋಟಿನ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಲಾರ್ಜರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಫೇಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಡಿಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ